सेवनटीन जॉमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन्स भौमितिक रचना प्रैक्टिस सेट फोर्टी सराव संच चाईस ड्रा लाइन यर टेक पॉइंट पी एनी वेअर आउट साइड द लाईन युजिंग अ सेट स्क्वेअर ड्रॉ अ लाईन पी क्यू परपेंडिक्युलर टू द लाईन एल रेषा यल काढा रेषेबाहेर कोठेही पी बिंदू घ्या गुण्याच्या मदतीने रेषा पी क्यू ही रेषा यल ला लंब काढा इथे आपण आधी रेषा काढून घेऊ रेषेला नाव देऊ यल आणि रेषा बाहेर एखा एक बिंदू घेऊ त्या बिंदूला नाव देऊ पी आता ही आपण रेषा पट्टीच्या सहाय्याने काढून घेऊ ड्रा अ लाईन यल बाय युझिंग स्केल ऑर रुलर आता ही आपण लाईन काढली आपण ही रेषा काढली ह्या रेषेला नाव दिलं यल टेक एनी पॉइंट पी एनी वेअर आउट साइड द लाईन रेषेच्या बाहेर कुठेही एक बिंदू घ्या तरी ते आपण हा बिंदू घेऊ ह्याला नाव देऊ पी तर त्याच्यानंतर युझिंग अ सेट स्क्वेअर सेट स्क्वेअर म्हणजे काय तर गुण्या सेट स्क्वेअर म्हणजे गुण्या तर गुण्याचा वापर करून इथे आपल्याला लंब काढायचा आहे लाईन पी क्यू वर लाईन पी क्यू परपेंडिक्युलर लाईन जी आपण लंब काढणार आहोत त्याला आपल्याला नाव द्यायचं आहे पी क्यू आणि हा लंब कशावर असणार आहे लाईन यल वर रेषा यल वर आपल्याला पी क्यू हा लंब काढायचा आहे गुण्यांच्या सहाय्याने म्हणजे सेट स्क्वेअरनी आता आपल्या कंपास पेटीमध्ये हे इन्स्ट्रुमेंट आहे ह्या इन्स्ट्रुमेंटला काय म्हणायचं गुण्या किंवा सेट स्क्वेअर तर ह्या ह्याच्यामध्ये काय आहे तर हा जो कोण आहे हा कोण किती अंशाचा आहे इथे तर हा कोण आहे नव्वद अंशाचा काटकोण आहे राईट अँगल आहे आणि हा पण ह्या गुण्यात पण कसा आहे ह्या गुण्यात सुद्धा हा कोण आहे नव्वद अंशाचा म्हणजेच राईट अँगल तर आपण कोणत्याही एक गुन्हा घेऊ म्हणजे आपण हा घेऊ सेट स्क्वेअर आणि हा सेट स्क्वेअर कसा आपण ठेवणार आहोत तर आपण ह्या सेट स्क्वेअरची जी बेस्ट लाईन आहे ती ह्या रेषेवर ठेवायची आहे आणि गुन्हा सरकव सरकत बिंदू पी पाशी असा टच होईल ह्याला इथपर्यंत न्यायचा आणि त्याच्यानंतर एक आपल्याला अशी रेषा मारायची आहे आता आपण गुण्याचा वापर करून रेषा यल वर पी क्यू हा लंब काढणार आहोत आता इथपर्यंत आपण आलो तिथून आपल्याला काय करायचंय रेषा मारायची ती पी बिंदूतून गेली पण ही रेषा आपण परत इथे वाढून घेऊ थोडीशी वाढून घेतली आता ही रेषा झाली पी आणि क्यू क्यू कुठे नाव द्यायचं इथे देऊ नाव क्यू लाईन पी क्यू परपेंडिक्युलर टू लाईन यल किंवा असं म्हणू शकतो आपण लाईन यल अँड लाईन पी क्यू परपेंडिक्युलर टू इच अदर रेषा रेषा पी क्यू लंब आहे रेषा यल वर आणि इथे जो कोण तयार होतो तो किती अंशाचा असणार आहे नव्वद अंशाचा कारण इथे सेट स्क्वेअरला पण किती अंशाचा कोण आहे तर इथे नव्वद अंशाचाच कोण आहे मग हा पण किती अंशाचा कोण असणार आहे नव्वद अंशाचा म्हणजे जेव्हा दोन रेषा एकमेकींना छिरतात आणि त्यांच्यामध्ये जेव्हा नव्वद अंशाचा कोण तयार होतो तेव्हा आपण काय म्हणतो त्या दोन्ही रेषा एकमेकींना कशा आहेत लंब आहेत परपेंडिक्युलर आहे तर इथे आपण सेट स्क्वेअरचा वापर करून आपण लाईन पी क्यू परपेंडिक्युलर टू द लाईन यल असं आपण ड्रॉ केलेलं आहे काढलेलं आहे नो हिअर वी फर्स्ट ड्रॉ लाईन यल अँड देन बाय युझिंग सेट स्क्वेअर वी ड्रॉ लाईन पी क्यू परपेंडिक्युलर टू लाईन यल नो क्वेश्चन टू ड्रॉ लाईन ए बी आपल्या लाईन काढायची ए बी अँड टेक एनी पॉइंट यम एनी वेअर आउट साइड द लाईन युझिंग कंपास अँड रुलर ड्रॉ लाईन एम एन परपेंडिक्युलर टू 
लाइन ए बी तो इधे अपने लंब काड़ाएं एम एन कशा काड़ाएं रेशा ए बी वर कशाच वपर कराए इधे अपने कंपास आ रूलर मे का कंपास व पट्टी का वपर कर रेशा एम एन हि रेशा ए बी वर लंब का कंपास मे का हा इन्स्ट्रूमेंटला का मनत कंपास हिंदे अपन पेन्सिल कि पेन ये एक आर्मला टाकू शको आकड़े टोक आता हे अपने वपर कराए कंपास लंब का आधी आप करूँ एक रेशा का ड्रॉ लाइन ए बी फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन ए बी बाय यूजिंग रूलर बाय यूजिंग स्केल इन एक का रेशा लाइन ए बी नाउ टेक एनी पॉइंट यम आउटसाइड द लाइन सपोज दिस पॉइंट इज यम विच इज आउटसाइड द लाइन ए बी नाउ यूज कंपास Now take distance, proper distance in compass, so that we draw here two arcs on line AB. इतने आप लोग proper distance गए थे, proper इतने अंतर गए थे, कम ही पढ़ने गए थे, जस्ट तो पढ़ने गए थे खूब। ये उड़ास गए थे कि दोनी कड़े आप लोग ऐसा arc करता आला पहिजे। मुझे इधे आसा कौंस अपने ला काटता है ला पहिजा अतः कौंस अपने ला काटता है ला जब आपन कमी अंतर गेट ला जरा काम हुई आर इकड़े रेशे चावर चा साइड लाई क्यों आज आस्ता अंतर गेट ला रेशे चा बाहर आर जाती मुन्ह अपने ला प्रॉपर अंतर गेट से आनी दोन आर रेशा ए बी और आपन ये काट लिए आहित अरे � इधे है जो छेदन पॉइंट आले है ला अपन नाउ दियो सी आने डी अत आपने डिस्टेंस कितनी है जे या सी डी से जो आर्द्र अंतर है तो जब एक से थोड़ा जास्ता डिस्टेंस अंतर गए जे कंपास में दे आने पर अत रेशे चा खर्चा बाजू ला आपने ला आर काढ़े जे मुझे काउंस काढ़े जे इधर समझा है है कमी डिस्ट of the distance CD मुझे उड़ा समझा है half आ है half चावर आ है आने दे जन अंदर compass अच्छा एक टोक C वर ठेवे जाए आने एक R काढ़े जाए मुझे अंदर ते उड़ा जानतर गियों point D वर ठेवे जाए है compass अच्छा टोक आने यहाँ कौन सा ला छेद ला सा अपने ला R मिले तो काढ़े जाए अरे इधर अपन छेदन बिंदु लनाव दियो, जिधन बिंदु लनाव का जैसे यन है नाव दियो, कारण आपने ला यम में रेशा करें जी, त्रिता हाँ जो छेदन बिंदु वाला हाँ है यन, तो यम एन है जब तूने आपने ला काय करें जी रेशा, now draw line by using ruler This angle is 90 degree. Now your line M N is a perpendicular to line A B. Resha M N lamba hai resha A B var. क्वेश्चन थ्री ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर बायसेक इट यूजिंग अ कंपास एंड रूलर 5.5 सेंटीमीटर लंबी चार रेख ए बी कारण तो कंपास वो पट्टी चा सहायने दुबारा दुबारा मंजे का है बायसेक 
म्हणजे त्याचे दोन समान भाग करा म्हणजे आता आपण रफली समजून घेऊ समजा हा सेगमेंट काढला आपण ए बी तो किती डिस्टन्स आहे तो तर पाच पॉईंट पाच सेंटीमीटरचा आहे ह्याचं डिस्टन्स किती ए बीचं पाच पॉईंट पाच आहे तर हे जे आपल्याला दोन समान भाग करायचे तर वापर कशाचा करायचा इथे आपल्याला कंपास आणि रुलरचा तर समजा इथून आपण असं काढला परपेंडिक्युलर परपेंडिक्युलर बाय सेक्टर मग त्यामुळे काय होणार आहे ह्याचे दोन समान भाग होणार आहेत आणि हा कोण पण किती अंशाचा होणार आहे इथे नव्वद अंशाचा आणि इथून इतकं अंतर आणि इथून इतकं अंतर हे दोन्ही कसं आहे समान अंतर आहे सारखं अंतर आहे तर आता आपण पाच पॉईंट पाच सेंटीमीटरची एक रेषा काढून घेऊ आता त्यासाठी आपल्याला पट्टीवर ज्या खुणा असतात पट्टीवर मोठ्या पट्टीवर शून्य ते तीस खुणा आहेत छोट्या पट्टीवर कमी खुणा असतात तर ठीक आपण मोठी पट्टी वापरू आणि इथे आपल्याला पाच पॉईंट पाच म्हणजे शून्य एक दोन तीन चार आणि पाच आणि पाच पॉईंट पाच एवढंच अंतर आपल्याला घ्यायचं आहे वहीवर आता मी फळ्यावर घेते आणि तो काय आहे सेगमेंट आहे म्हणजे ती लाईन नाही आहे काय ती सेगमेंट आहे म्हणजे रेषाखंड आहे तिथे रेषाखंडाला कसं दोन्हीकडे अंत्यबिंदू असतात एंड पॉईंट असतात आणि रेषेला आपण दोन्हीकडे असं मार्क करतो म्हणजे ती दोन्ही दिशेने कितीही वाढवता येते पण रेषाखंड कसा आहे हा मर्यादित आहे लिमिट असतो त्याला मग आता आपण हे रेषाखंड काढला ए बी सेगमेंट ए बी मग त्याच्यानंतर आपल्याला तो बायसेक करायचा आहे कंपासचा वापर करू आता कंपास घेऊ आपण हे दोन्ही एका उंचीवर पाहिजेत त्या आहेत आता इथे आपल्याला अर्ध्यापेक्षा अंतर जास्त घ्यायचं आहे ए बीमध्ये ए बीचं जेवढं अंतर आहे त्याचं जे अर्ध अंतर आहे साधारण हे अर्ध अंतर अंतर धरलं तर त्याच्यापेक्षा आपल्याला जास्त अंतर घ्यायचं समजा एवढं घेतलं आपण मग त्याच्यानंतर ए बिंदूवर कंपासाचं टोक ठेवायचं इथे आर्क काढायचं नंतर बी बिंदूवर ठेवायचं आणि ह्या आर्कला हा आर्क छेदला पाहिजे मग तसंच रेषेच्या खालच्या बाजूला पण आपल्याला दोन्ही कडून आर्क काढायचे हे आपण आर्क काढले आता हे दोन्ही आर्क म्हणजे दोन्ही कंस जिथे छेदतात तिथे आपल्याला नाव द्यायची तर नाव काय द्यायचं आता आपण आपल्या मनानेच नाव देऊ शकतो आपण इथे रेषाखंड ए बी आहे आपण त्याला एम एन म्हणू तर हा छेदन बिंदू आणि हा छेदन बिंदू हा एम आणि हा एन धरू आपण ह्याच्यातून आपल्याला काय काढायची आहे रेषा काढायची आहे आपण आता रेषा काढू आणि ती रेषा म्हणजे काय आहे बाय सेक्टर त्या रेषेमुळे रेषाखंड ए बीचे काय झालेले दोन समान भाग झालेले आहेत दोन समान भाग आपण या सिंबॉलने दाखवणार हे जे सिंबॉल आहे म्हणजे हे अंतर आणि हे अंतर सारखे इथे आपण ओ नाव देऊ म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन ओ बी इज इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन ओ ए हिअर एम एन ते लाईन म्हणलं तरी चालेल लाईन एम एन इज अ बाय सेक्टर लाईन एम एन इज अ बाय सेक्टर बाय सेक्टर ऑफ सेगमेंट इथे आपण सेगमेंट वर्ड वापरलाय शब्द वापरलाय सेगमेंट ए बी कारण आपण सेगमेंट काढलेला आहे सेगमेंट ए बी काढलाय आपण आणि त्याचे आपण दोन समान भाग केले कंपास आणि पट्टीचा वापर करून बाय सेक्टर म्हणजे दुभाजक 